আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে একটা লোন কি কিভাবে ক্লোজ করতে হবে অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে এরকম কিছু বিষয় চলে আসে যেমন এটা একটু খেয়াল করেন যে 1 আগস্টে একটা ঋণ নিয়েছে যেটা শেষ হবে 31 আগস্ট তো এখন সে চাচ্ছে যে এটাকে ক্লোজ করবে অর্থাৎ ইউজুয়ালি কিস্তি আদায় করলে তো এমনিতেই ক্লোজ হয়ে যাবে কিন্তু যদি এরকম হয় যে কিস্তি টানবে না সে তার বাকি যে টাকাটা বাকি আছে টোটাল টাকাটা দিয়ে সেই ঋণটাকে বন্ধ করে দিবে এবং সে কিছুটা ডিসকাউন্ট চায় সো এই রকম ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার লোন ক্লোজিং এ চলে যেতে হবে সো লোন ক্লোজিং এ কোথায় থেকে যাবেন সেটা এখানে দেখাচ্ছি এই অ্যাকাউন্টস এর ভিতরে এখানে ক্লোজিং নামে একটা অপশন আছে দেখবেন এই ক্লোজিং এর মধ্যে গেলে আপনি প্রথমে সিলেক্ট করবেন যে কি ক্লোজ করবেন অর্থাৎ এটা থেকে এফডিআর এবং লোন দুইটাই ক্লোজ করা যাবে সো আমরা এখানে অ্যাকাউন্টস নাম্বারটা দিব যে আমরা কোন ঋণটা আমরা মূলত ক্লোজ করতে চাই সো এখানে গেলে যথারীতি আমার নাম্বার নাম 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 ঠিকানা ইনফরমেশন দেখাচ্ছে সো এখানে ডিস্ট্রিবিউট ডেট অর্থাৎ ঋণটা কবে দেয়া হয়েছিল সেই ইনফরমেশনটা আছে এখানে দেয়া হয়েছিল এগারো হাজার দুশো টাকা যার মধ্যে মূলধন ছিল দশ হাজার টাকা প্রফিট ছিল এই টাকা সো লোন গেছে হচ্ছে তিরিশটার মধ্যে তেরোটা তারপরে তার বাকি প্রফিটের টাকা বাকি রয়েছে হচ্ছে এইটা আর হচ্ছে তার ওভার ডিউ অর্থাৎ দিন পার হয়েছে কিন্তু কিস্তি আদায় হয়নি আচ্ছা এবার হচ্ছে এক্সপায়ার ডেট তারপর হচ্ছে রিটার্ন অ্যামাউন্ট পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে সো পেইড প্রিন্সিপাল হয়েছে এত টাকা পেইড প্রফিট হয়েছে এত টাকা তাহলে প্রিন্সিপাল বাকি আছে এত টাকা অর্থাৎ আপনার মূল টাকার মধ্যে বাকি আছে হচ্ছে পঞ্চান্ন ছত্রিশ অর্থাৎ পাঁচ হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশ টাকা তাহলে টোটাল বাকি আছে হচ্ছে আপনার ছয় হাজার দুশো টাকা তাহলে এবার একটু খেয়াল করেন যেহেতু আমরা এটাকে ক্লোজ করতেছি যদি এরকম হয় যে হচ্ছে আপনি তাকে ডিসকাউন্ট দিতে হবে সো ডিসকাউন্ট দিতে চাইলে আপনি টেন পারসেন্ট দিতে পারেন অথবা সে চাচ্ছে যে তার ডিউ প্রফিট তো আছে এই টাকাটা ছয়শো চৌষট্টি টাকা সো সে বলতেছে যে আমাকে আপনারা হচ্ছে পাঁচশো টাকা লেস করে দেন সো পাঁচশো টাকা কিন্তু এখান থেকে লেস করে দিতে পারবেন তাহলে যেটা হবে এটা হচ্ছে আপনি তার থেকে টোটাল আদায় করবেন পাঁচ হাজার সাতশো টাকা আর বাকি টাকাটা ডিসকাউন্টে চলে যাবে এবং লোনটা পেইড হয়ে যাবে আর যদি তার থেকে যদি জরিমানা আদায় করতে চান তাহলে এখানে দিয়ে দিবেন ধরেন দুশো টাকা যদি জরিমানা হয় তাহলে দেখেন এখানে আবার বেড়ে গেছে সো আমি এটাকে জিরো রাখলাম আচ্ছা আমি একটা জরিমানা দিই বিশ টাকা জরিমানা পাঁচশো টাকা ছাড় তাহলে কি ঘটনাটা ঘটে এটা দেখি ধরেন আমরা এটাকে সাবমিট করে দিই সো এটাকে সাবমিট করে দিলে এখন দেখেন এটা এখান থেকে চলে গেছে কেন চলে গেছে কারণ এটা পেইড হয়ে গেছে তাহলে এটা কোথায় পাওয়া যাবে পেইডের মধ্যে পাওয়া যাবে সো পেইডের মধ্যে এটা এখানে পাওয়া গেছে এবার আসেন হচ্ছে আমরা দেখব এটার একটা রিপোর্ট সো রিপোর্টটা আমরা ইউসিতেও দেখতে পারবো আচ্ছা এই যে দেখেন ইউসির মধ্যেও কিন্তু এটা আদায় দেখায় দিছে তাহলে এখন আসেন হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট থেকে জেনারেল লেজারে যাব সো জেনারেল লেজারে গেলে দেখেন আমার লোন ডিস্ট্রিবিউট ছিল কিন্তু এটা দশ হাজার টাকা তারপরে আমি কোনো লেনদেন করি নেই তাহলে তার কিস্তি আদায় হয়েছে কত পাঁচ হাজার টাকা আচ্ছা এর এটা হচ্ছে আগের তারপরে আমি কি করলাম লোনকে ক্লোজিং করলাম অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা তো আমি যে কিস্তি আদায় করেছিলাম তারপরে লোন ক্লোজিং করলাম প্রিন্সিপাল আসলো আমার পঞ্চান্ন ছত্রিশ লোন ক্লোজিং এর প্রফিট আসছে আমার মাত্র একশো কারণ আমি তো পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট করে দিছি তাকে সো পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার পরে এটা আসছে দেন আবার হচ্ছে কি আমার তার থেকে ইনস্টলমেন্টের যে জরিমানাটা আসছে বিশ টাকা তো আশা করি এইটা বুঝতে পারছেন অর্থাৎ এরকম বিষয় যে সাধারণভাবে কিস্তি যদি কেউ পরিশোধ করতে থাকে তাহলে তো তার ঋণটা এমনিতেই ক্লোজ হয়ে যাবে কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কেউ ডিফল্টার হয়ে গেছে অনেকদিন যাবত কেউ কিস্তি দিচ্ছে না সো সে চাচ্ছে যে একবারে তার যে টাকাটা আছে সেটা সে দিয়ে দিবে আর আপনারা হচ্ছে তাকে কিছুটা ডিসকাউন্ট করে দিবেন সো ডিসকাউন্টটা কিন্তু অবশ্যই প্রফিটের চেয়ে বেশি করতে পারবেন না অর্থাৎ এটার মধ্যে প্রফিটের টাকা যে কয় টাকা আছে শুধুমাত্র সেই পর্যন্তই কিন্তু আপনারা এটাকে ডিসকাউন্ট করতে পারবেন তো ভালো থাকবেন আর এই বিষয়ে যদি আরও জানার থাকে আমাকে ফোন করবেন বা আমাদের চ্যাটের মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ